సరసరి ఆదాయం ఎంత పెరిగింది మీరు చూడండి లెక్కలు తీయండి మూడు లక్షల కోట్లు ఎట్లా అయిపోయింది మరి అభివృద్ధి ముప్పై లక్షలు అభివృద్ధి అయితే మూడు లక్షల కోట్లు ప్లస్ మళ్ళీ మూడు లక్షల కోట్లు మొత్తం ఆరు లక్షల కోట్లు ఆరు లక్షల కోట్ తో బడ్జెట్ వసతి లేడుకలు వస్తాయి ఆరు లక్షల కోట్లు డబ్బులు లేకుండా ఎట్లా అవుతుంది మరి ఏమైపోయింది ఏమైంది రెవెన్యూ ఎన్ని ఎన్ని అంటే నేనేమో రిప్రజెంట్ అవుతుంది అభివృద్ధి పెరిగింది తలసరాదం పెరిగింది హైదరాబాద్ ఎట్లా టూరిజం ఎట్లా డెవలప్ అయింది హైదరాబాద్ ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది అండి మనం కట్టే పని మనకు ఇచ్చింది చెప్పడం ఏంటి ప్రాజెక్ట్ అని తీసుకొచ్చేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాళేశ్వర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చింది కొత్త రాష్ట్రం వచ్చినా ఇన్ని రకాల అభివృద్ధి లెక్కలు తీసి చూపిస్తారు ఆరు లక్షల కోట్లు ఏమైంది అడగండి ఫ్లైఓవర్స్ వచ్చినాయి మరి హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలు మనం చూసాం మన అందరికి తెలుసు కాంగ్రెస్ విజయ తుందుకు భోగించింది అయితే చాలా వరకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా అవే చెప్పాయి కొన్ని సంస్థలు మాత్రమే హంగ్ వస్తాయని మరికొన్ని సంస్థలు ఒకటి రెండు సంస్థలు మాత్రమే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మళ్ళీ హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతుంది అంటున్నారు అయితే ఒక ఫారెన్సిక్ ఎలక్షన్ సర్వే సంస్థ డాక్టర్ బాలగారు మాత్రం స్పష్టంగా ఆయన సర్వే ప్రకారం బీఆర్ఎస్ నలభై దాటదని చెప్పడం దాంతోపాటు కాంగ్రెస్ అరవై దాటేసి ఎనభై వరకు వచ్చిన అర్చన పర్లేదని చెప్పినటువంటి ఆ సర్వే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆయన అంత ఎక్యురిటీ ఇవ్వడానికి కారణాలు ఏంటి అతను కొన్ని షాంపిల్స్ ఎలా తీసుకున్నారు అసలు బీఆర్ఎస్ ఓటమికి కారణాలు కూడా తను చెప్తా అంటున్నాడు అసలు కాంగ్రెస్ కలిసి వచ్చిన అంశాలు ఏంటి కూడా ఏమి ఉన్నాయో చెప్తారు ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ మీరు ఎన్నికల ముందే ఫలితాలకు ముందే మీరు ఒక పదిహేను రోజులు నాకు తెలిసి రెండు మూడు వారాల ముందే ప్రకటించారు ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ వన్ మంత్ వరకు ప్రకటించారు మీ సర్వే ఎగ్జాక్ట్ వరకు కొంచెం నిజా అంటే ఎగ్జాక్ట్ రియాలిటీకి దగ్గరగా ఉన్నది మీరు తీసుకునే షాంపిల్ విధానం ఏంటి బీఆర్ఎస్ ఓడిపోవడానికి కారణం ఏంటి ముఖ్యంగా మీరు నలభై దాటం అనేది అయితే అన్నారు నిజంగా కూడా నలభై దాటలు ముప్పై తొమ్మిది అక్యురేట్గా వచ్చి ఆగింది బహుశా బాలాగా రిజల్ట్ తప్పు కాకూడదు అనుకున్నారు ఎంతో నలభై వరకు వచ్చింది అసలు నలభైకే పరిమితి అవ్వడానికి కారణాలు మీరు ఎస్టిమేషన్ చేయడంలో మీకు కలిగినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అసలు సి ముఖ్యంగా మేము ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన విషయాలు ఏంటంటే ప్రజల్లో ఇన్ని రోజుల నుంచి సర్వే చేయడం అనేది సర్వసాధారణంగా ఎప్పటి నుంచి మొదలైందంటే అది కూడా కొద్ది రోజులు ట్రెండ్ అనమాట ఒక ఆ ట్రెండ్ని జనాలు ఏమనుకున్నారంటే సర్వేసే మ్యాండేటరీ అనుకున్నారు దాంట్లో టైప్స్ ఆఫ్ సర్వేస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు మీరు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి తీసుకుంటే ఎక్కువ శాతం ఇది అడ్వాన్స్లోకి వచ్చింది ఒకప్పుడు సర్వే కనీసం మాన్యువల్ సర్వే ఉండేది అంటే పేపర్ సర్వే క్వశ్చనరీస్ ఉండి ఇలా ఉండేది రాను రాను సర్వే ఎలా అయిపోయింది అంటే మీకు వర్చువల్ ఎక్కువ అయిపోయింది మొబైల్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడం లేదంటే వీడియో వీడియో షూట్ చేసేసుకొని దాంట్లో ఒక పది మంది చెప్తే దాన్ని కౌంట్ కింద తీసుకొని ఆ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ని తీసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ రూమింగ్స్ చేసే వాళ్ళ పర్సన్స్ని బైక్స్ని తీసుకొని బైట్స్ ని ఈక్వల్ చేసుకొని కూడా సర్వే చేసిన దాఖలలు కూడా ఉన్నాయి సో అదే కాకుండా సోషల్ మీడియా ఎక్కువ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇలా రకరకాల మీడియమ్స్ ఉన్న సోషల్ మీడియాలో కూడా మీకు సర్వేస్ చేయడం అనేది జరగడం మా కౌంట్ ఏదో ఒక థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఇట్లా ర్యాండమ్గా తీసుకొని దాన్ని కౌంట్ చేసి మల్టిప్లై చేసి నెంబర్లు ఇవ్వడం అనేది జరగడం అనేది చూసాం మనం జనరల్గా అయితే మేమేం చేసామంటే ఈ బిఫోర్ పొలిటికల్ కన్సల్టింగ్ దానికంటే మేము బిజినెస్ కన్సల్టింగ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకున్నాను అందులో ప్రోడక్ట్ సర్వీసు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ ఫ్యాక్టర్లో సర్వే సర్వేలు అనేది జరగడం జరుగుతుంది బేసిక్గా ఈ సర్వే అంతా మేము ఎట్లా చేస్తామంటే సొసైటీ డెమోగ్రఫీ మీద పబ్లిక్ మీద పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీద పబ్లిక్ మూడ్ మీద అండ్ పబ్లిక్ డే లైఫ్ నీడ్స్ మీద ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో ఎలాంటి పబ్లిక్ ఉన్నారు ఎలాంటి కల్చరల్ పబ్లిక్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ మూడ్ ఏంటి మైండ్ సెట్స్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎక్స్పెక్టేషన్ లైఫ్ ఏంటి లైఫ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దీని మీద మొత్తం మేము డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ ఏరియాని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా ప్రోడక్ట్ అయినా లేకపోతే సర్వీసెస్ అయినా ఏ ఉన్నా కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకొని మేము సజెస్ట్ చేయడం అనేది కామన్గా క్లైంట్లకు జరుగుతుంటుంది దీన్ని ఫీజబిలిటీ రిపోర్ట్స్ అంటారు బేసికల్గా అది ప్రోడక్ట్ ఫీజబిలిటీ అవ్వచ్చు 
లేకపోతే కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఫీజబిలిటీ కావచ్చు లేదనుకుంటే సర్వీస్ ఫీజబిలిటీ కావచ్చు దాని ఏ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఈ ఫీజబిలిటీ రిపోర్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఒక కంపెనీ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి ఆర్ఓఏ ఎంత ఉంటుంది రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ సేమ్ ఫార్ములాస్ని ఫండమెంటల్స్ని దాంట్లో ఉండే మెకానిజంని మిషనరీస్నే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మేము పాలిటిక్స్లోకి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అయితే పాలిటిక్స్ లోకి తీసుకొచ్చే టైంకి అప్పుడే మాకు ఇంకా ఏమీ ఎలక్షన్స్ దగ్గరలో లేవు కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని తెలంగాణకి ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ మేము ఈ మాడ్యూల్ని తీసుకుందాం అనుకున్నప్పటికీ మిగతా ఏరియాలలో ఉన్న ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి అంటే ఢిల్లీ కావచ్చు పంజాబ్ కావచ్చు అవి అయిపోయాయి అక్కడ నార్మల్ ప్యాటర్న్లలో చేసాం ఈ ప్యాటర్న్ తీసుకోలేదు సరే ఆ ప్యాటర్న్లు మాకు కూడా అక్యూరెన్సీ మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ రాలేదు దెన్ దీనికి మధ్యలో ఏం జరిగిందంటే కోవిడ్ టైంలో మా ఎలక్షన్స్ జరిగాయి సో ఈ ఫార్ములా ఒకసారి మనం యూజ్ చేద్దామని చెప్పేసి మేము సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఇదే ఫార్ములాని యూజ్ చేసి సేమ్ టు సేమ్ మేము అక్కడ మేము సర్వే చేసి ఎన్ని స్థానాలు వస్తాయి ఏంటి ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అనేది కూడా మేము చెప్పడం అయితే జరిగింది అది మేబీ మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది విష్ణు గెలుస్తున్నాడు తర్వాత విష్ణుకి ఎన్ని ఓట్స్ వస్తాయి ఏంటి అనేది కూడా మేము ఆ సర్వే రిపోర్ట్లో విష్ణు వాళ్ళకి ఇచ్చాము వాళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారంటే వెయ్యి మందికి మీరు ఎట్లా సర్వే చేసి అక్ అక్యురేట్గా మీరు ఈ నాలుగు వందల చిల్లర వస్తాయి అండి అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు యాక్చువల్గా అంటే దాన్ని చెప్పాం మేము ఇలా కొన్ని కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్నాయండి హ్యూమన్ లైఫ్కి సంబంధించి హ్యూమన్ సైన్స్కి సంబంధించి సైకాలజీకి సంబంధించి ఆంథ్రపాలజీకి సంబంధించి వాళ్ళ మూడ్ అండ్ మైండ్ సెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళ నీడ్స్ వాళ్ళ యొక్క కంప్లీట్ అక్కుమెన్షిప్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అక్కుమెన్షిప్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనే దాని మీద మేము చేస్తున్నామని చెప్తే వాళ్ళు దెన్ అప్పుడు మైట్ బీ ఇంకా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కూడా అవే కదా బేసిక్స్ ఉంటాయి ఆ బేసిక్స్ మీద మేము చేయడం అయితే జరిగింది సో అదే ఫార్ములాని మేము ఈ తెలంగాణలో కూడా మేము యూజ్ చేయడం జరిగింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇంత ఘోరంగా నలభైతో ఆగిపోవడం ప్రజలు ఎందుకంటే తెలంగాణ తెచ్చింది ఇచ్చింది అని చెప్పేసి ఓ కృతజ్ఞత ఉంటుంది బీఆర్ఎస్ మీద కేసీఆర్ మీద దాంతోపాటు కరెంటు కష్టాలు నీళ్ళ కష్టాలు అన్నీ కూడా స్వయంగా అనుభవించినటువంటి వ్యక్తులకు ఆ కష్టాలు తీర్చింది రకరకాల పథకాలు కూడా ఇచ్చింది ఆ ధైర్యంతో మళ్ళీ మేము హ్యాట్రిక్ కొడతామన్నారు కానీ మరి వాటికి భిన్నంగా ప్రజలు తీర్పిచ్చారు అసలు ఎందువల్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడిపోయింది అంట నేను మీకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను బిఫోర్ మీరు అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చేసే ముందు మీరు ఒక కమ్యూనిటీలో ఉంటున్నారు మీరు ఒక అపార్ట్మెంట్ అనుకోండి మీ అపార్ట్మెంట్లో వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత పార్కింగ్ శానిటేషను రకరకాల కొన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నీ చూసుకోవడం కోసం మీరు కూడా మీ ఓనర్స్ యొక్క అసోసియేషను ఒక ప్రెసిడెంట్ని జనరల్ సెక్రటరీని ట్రెజరర్ని ఇంకా కొంతమంది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీని అనుకుంటారు అవునా అందులో ఒక కమిటీని ఎన్నుకున్నారు ఆ కమిటీ టూ ఇయర్స్ పీరియడ్ ఆ ఎన్నుకున్న కమిటీ మీకు ఫస్ట్ మేజర్ ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నదంటే వాటర్ ప్రాబ్లం ఉన్నింది అనుకోండి ఆ వాటర్ ప్రాబ్లం తీర్చల అది పెద్ద హెడేక్ కాబట్టి ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ తీర్చింది అనుకోండి గేట్ బాగాలేకపోతే గేట్ రిపేర్ చేయడం ఎక్కడైనా ప్యాచింగ్ వర్క్స్ ఉంటే ప్యాచింగ్ వర్క్ చేయడము ఇలా కాలం గడిపేసింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి టూ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కమిటీ చేయలేదు కదా మళ్ళీ సేమ్ ప్రామిసెస్ చేసింది మీరు ఓటేస్తారా ఆ కమిటీని గెలిపిస్తారా వేసారు కదా నేను అనేది జనరల్గా మీ కమ్యూనిటీలో మీరు వేస్తారా కాదు మీరు వేస్తారా ఒక కమిటీ మీకు పని చేయనప్పుడు మీరు వేస్తారు కదా వేయనప్పుడు మీరు ఆల్టర్నేట్ గా ఇంకో కమిటీ ఏదో ఒకటి ఉంటది కదా ఒకటే ప్రెసిడెంట్ ఉండరు కదా మీకు ఎలక్షన్స్ పెట్టారు అంటే ఇద్దరో ముగ్గురో నామినేషన్స్ అనే కామన్ గా వేసి ఉంటారు జనరల్ సెక్రటరీ అది అని వేసి ఉంటారు సేమ్ టు సేమ్ ఒక రెండు మూడు కాంపిటీషన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు అతని కాదని వేరే వాళ్ళని ఎందుకు ఎన్నుకుంటారు అతను మీకు తగ్గట్టుగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా మీరు కావాలన్న విధంగా మీ యొక్క సొసైటీని నడపలేదండి అంతేనా దాంట్లో రకరకాలు ఉంటాయి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వకపోవడం అవ్వచ్చు పార్కింగ్ ఇష్యూస్ క్లియర్ చేయకపోవడం అవ్వచ్చు లేకపోతే మీతో డిస్రెస్పెక్ట్గా ఉండడం కావచ్చు మీతో మిస్బిహేవ్ చేయడం కావచ్చు ఆల్ టుగెదర్ ఇది ఒకటి అనేది కాదు ఆల్ టుగెదర్ కాంబో అయినప్పుడు మీరు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం చేస్తారు ఎలక్షన్స్ వచ్చిన రోజున ఇతనికి వేయకూడదు ఇతను ఆల్రెడీ అడమెంట్ ఫెలో ఇతను ఈ పని చేయలేదు ఇతను
పాలిటిక్స్లో కూడా పడుతుంది ఎందుకంటే వినండి మీ సొసైటీ ఏదైతే ఉందో ఆ సొసైటీలో ఉన్న జనాలే నియోజకవర్గంలో ఉంటారు కరెక్ట్ అండి మీరు అనేది ఈ నియోజకవర్గంలో చూస్తాడు వీడు దొంగ అయితే ఇంకా గజ దొంగను తీసుకుంటాము మరి పెద్ద దొంగను తీసుకుంటాము చిన్న దొంగను చూసి కూడా చూస్తాం వీడు సోమరిపోతే అయితే ఇంకా సోమరిపోతాడు వస్తాడు ఇంకా పనుమంతుడు వస్తాడా వాళ్ళని ట్రస్టబులిటీ ఏముంది ఎట్లా కొందరు ఎట్లా అంటే వాస్తవానికి ఇంకో గ్రామీణ వాళ్ళు ఇంకో భాషలో కూడా చెప్తాను వీళ్ళకి మొగడు ఏదో కొడుతున్నాడు తిడుతున్నాడు భరిస్తారు ఏమంటే వీడు ఆకలి ఇవ్వరు కానీ భరించలేని ధరిస్తులో ఉన్నప్పుడు వీడు ఆకలి ఇస్తారు కానీ మరి తర్వాత జీవితం ఎంత కష్టం ఉంటుంది ఏంటి అనేది చూస్తున్నప్పుడు రాజీ పడతారు అప్పుడు తెగింపు వస్తుంది ఇప్పుడు అట్లాంటిదే కనిపించిందో మరి ఇప్పుడు మరి తర్వాత భవిష్యత్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన అయితే వదులుకున్నాము తర్వాత భవిష్యత్ ఏంటి రాజకీయము పెళ్లి ఒకటి కాదు రాజకీయం అంటే భవిష్యత్ బంధం కలిసి టుగెదర్ సొసైటీ ఉన్నప్పుడు ఏదన్నప్పుడు ఒకటి అదే అది వేరు ఇది వేరు మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ వ్యవస్థ మీ ఇండివిజువల్ కి సంబంధించింది అది సొసైటీలో బంధం కాదు అదే మీరు మీ మీరు చాలా మంది జనాలకి చెప్పకుండా నేర్పించకుండా ఇప్పుడు దాకా పొలిటికల్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ లో బంధం కాదు సారీ నేను ఎలక్షన్స్ లో అక్కడ పార్టిసిపేషన్ చేసి జనాల యొక్క మైండ్ మెథడాలజీ మూడ్ అవన్నీ తీసుకున్నా అందుకోసమే అందుకోసమే కాబట్టి మీకు చెప్పేది నేను ఎందుకంటే ప్రజలు వాళ్ళు మిమ్మల్ని పని చేయమన్నారు కానీ వచ్చి నాతో అసోసియేషన్ పెట్టుకో నన్ను పెళ్లి చేసుకో నాతో సంసారం చేయి అర్థం చేసుకుంటున్నారు మీరు చెప్తున్నాను బంధం ఏం లేవు భరోసా బతుకు భరోసా అన్నప్పుడు ఇద్దరు కలవడం అంటే బంధం బతుకు భరోసా గురించి ఇద్దరు కలిగిస్తున్నారు సొసైటీ గురించి ఏదైతే చెప్తున్నారు అసలు నీళ్లు లేక మురికి కాలువతో మేము పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళి డేటా కలెక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రతి వ్యూ లో కూడా వాళ్ళు చెప్పుకుంటాంపుల్ విషయంలో సస్పెక్ట్ అయ్యాడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు చెప్తున్నటువంటి అదే సొసైటీ గురించి చెప్పమని అట్లనే చెప్తా మురికి దుర్గంధంలో అంధకారంలో బ్రతికి బతికి బతికి దుర్గంధానికి అలవాటు పడి వచ్చిన దుర్గంధం తీసేసిన కాదని నీ మాట ఇన్ లేదను నువ్వు వచ్చినప్పుడు కూర్చుంటే నిలబడలేదను నిన్ను నువ్వు వస్తే అటు అయితే చూస్తున్నావను నిన్ను కాదని వాడు మంచి పట్టుబట్టలు దొడుక్కున్నాడను లేదా నీ తమ్ముడికి ఇంకొని విలువిచ్చావు అని చెప్పి ఇంకొకరు తీసుకొస్తే పే పొయ్యి మించి దిగి పేల మీద పడ్డట్టే కదా ఆ దుర్గంధం తీసేసి ఆ బంధాలను తీసేసి నీ గౌరవాన్ని నిలబెట్టి నీలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపి నీ చుట్టూ అంధకారం ఉంటే లైట్లు చేసి స్ట్రీట్ లైట్లు పెట్టి నీ నువ్వు అన్న చెప్తున్న సొసైటీ ఎదుర్కొన్న దానికి వెలుగులు విరజమేలా చేసి దానికి ఒక పరిమళాలను తీసుకొచ్చిన తర్వాత నువ్వేదో నువ్వు వస్తున్నప్పుడు కూర్చోలేదను నీకు పదవి రాలేదను నీ మీ బావమరిదికి రాలేదను ఇంకొకరికి రాలేదను మీ తమ్ముడికే ఇచ్చామను మీరు మీరే చేస్తున్నారు మేము కూడా పంచుకుంటాం మేము కూడా దోచుకునేందాం అన్నాను లేదు వాళ్ళు ఏమైనా తప్పులు చేస్తే ఒకటి ఇంత దాన్ని పెద్దగా చేసి చూపించి కాదని తీసుకున్నారు మరి అంతకన్నా మంచి పనిమంతులు వస్తారా అదేదో అలాంటిదే జరిగిందా మరి ఎందుకంటే గత చరిత్ర ఎవరు చూసినా కూడా ఎవరు కూడా క్యారెక్టరైజేషన్ లో ట్రస్టబులిటీ పార్టీ కాదు ట్రస్టబులిటీ పర్సన్స్ కాదు ఇప్పుడు అలానే మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కదా ద సేమ్ వర్షన్ అలాంటి వర్షన్ ఇటువైపు కూడా ఉంటది నేను అనేది కూడా అదే మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే చెప్తున్నాను మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు వర్షన్ చెప్తున్నారో ఇదే ఇలాంటి వర్షనే ప్రజలకు ఒక వర్షన్ ఉంటుంది ప్రజల వర్షన్ మీ వర్షన్ చెప్పిన మీ వర్షన్ ప్రజలు వినాలి చెప్పిన దాన్ని కూడా మీరు వర్షన్ ప్రజాస్వామ్యంలో మీరు అక్కడ గమనించాల్సిన వర్షం మీరు చెప్పింది కూడా మీ వర్షన్ కలిపారా నేను అంటలేను కదా నేను అనేది ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ నాయకుడు వర్షన్ ప్రజలు ఎప్పుడు వినరు వినాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మీ వర్షన్ ఏదైతే ఉన్నా కూడా అది మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి మీ వరకు ప్రవర్తిస్తుంది మీరు ప్రజల వర్షన్ ని రాజకీయ నాయకులు వింటేనే మీరు ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము రాజకీయ నాయకుడు నేను ఇది చేశాను నేను చేయడం వల్ల నాకు ఇవ్వాలి నాకు చెయ్యాలి నాకు సెంటిమెంట్ ఇస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు దట్స్ వాట్ అది ప్రజలు ఇష్టం కదా అదే ప్రజలే నేను అనేది అందుకోసం ఇక్కడ ప్రజలు ఏమన్నా వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా నేను అందుకే చెప్తున్నాను మీకు ప్రజలకి నచ్చిన విధంగా ప్రజలకి కావాల్సిన విధంగా ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా ప్రజలు ఉండాలనుకునే విధంగా లేని సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము కలెక్ట్ చేసిన డేటా లేదనట్లేదు మీ డేటా గురించి నేను మీ ఐ ఎమ్ నాట్ క్వశ్చన్ యువర్ డేటా యువర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీ అనలైజ్ విషయంలో అడగట్లేదు నేనైతే జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్న టాపిక్ నేనైతే ఉందో దాన్నే నేను ఇంకా విశ్లేషణంగా అడిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఏంటంటే వాస్తవం ప్రజలకు ఇష్టమైందే ప్రజాస్వామ్యబద్ధ ఇంకొకటి చాలా ఆనెస్ట్గా కూడా ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఏమంటారు అంటే నైతికంగా నాదే విజయం రెగ్గింగ్ చేశారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు తాగారు వాళ్ళంతా చేశారు అట్లని అంటే ప్రజలు ఉన్నాడు ఏదో ఆనెస్ట్గా అన్నారంటే వాళ్ళు ఓటమిని అంగీకరిస్తున్నారు
తెలిసి చేసుకోవడం అక్కడ వన్ మినిట్ కంప్లీట్ మీరు అన్నది తప్పు జరిగిపోయింది అంటే అది డిఫరెంట్ స్టోరీ ప్రజల దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ రోజుగా తప్పు జరిగిపోయింది ఓడిపోయిన తర్వాత కదా చెప్పాల్సింది అంటే తెలిసి తప్పు చేస్తున్న తొమ్మిది సంవత్సరాలు కూడా మీరు సెకండ్ టర్మ్ వాళ్ళే మిస్టేక్ చేసి నాలుగేళ్ళు అనుకోండి నాలుగేళ్ళు నాలుగేళ్ళు తెలిసి చేసిన పొరపాటు పెద్ద పెద్ద చిన్న అంటే డిసైడెడ్ బట్ ప్రజలకు అభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దానికి దానికి ఏదైతే తప్పుగా అనుభవిందో దాన్ని అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాపకండం చేసి ప్రచారం చేయడం అనేది నష్టపోయారు దాని కాదని వీళ్ళు ఓవర్టే ఓవర్లాప్ చేసుకోలేకపోయారు ఓవర్టేక్ చేసి దాన్ని పాజిటివ్లకు చేసుకోలేకపోయారు ముఖ్యంగా నాకు అర్థమైంది ఆ ఉద్యోగ నిర్వహణ పరీక్ష అంటే ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ప్రొపగండ చేస్తే ఎఫెక్ట్ అయిన పర్సన్ క్యూర్ అయిపోతారా యా నేను చెప్తాను ఏం ప్రాపగండం కాదు కాదు నా క్వశ్చన్ నా క్వశ్చన్ దెబ్బ తగిలిన వ్యక్తికి దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీరు మందు వీయకుండా దెబ్బ నీకు తగలనే తగలలేదు అని చెప్తే ఆ మనిషి వినేస్తాడా నమ్మేస్తాడా ధరణి విషయంలో కబ్జాలు అట్లా కాదండి మీరు చెప్పిన దాంట్లో ప్రాక్టికాలిటీగా ఇప్పుడు మీరు అక్కడ పర్సన్ ఏ విధంగా అయితే కాదు ఒక ఫ్యామిలీ అసోసియేషన్ ఉంటది అంటారో ప్రజలలో నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి మీరు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎవరు మీకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండితే మిమ్మల్ని పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఓటర్ కార్డు ఇస్తే ఓటర్ కార్డు ఇచ్చిన తర్వాత మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న వ్యక్తి పది మందో లేకపోతే మీది రికగ్నైజ్ పార్టీ అయితే ఒకరో మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తే మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తే మిమ్మల్ని మేము ఎన్నుకుంటే నువ్వు వచ్చి మమ్మల్ని పని చేయాలి నువ్వు అలా చేయకుండా నాది తప్పైపోయింది నేను ఇది చేశాను ఊ ఆయు అనేది క్వశ్చన్ అక్కడ ప్రజలు అంటున్నారు తెలంగాణ ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే తప్పు చేసే తప్పు అయిపోయింది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఆఫ్టర్ దట్ రిజల్ట్ అంటున్నాను కానీ ఎగ్జా రిజల్ట్ ఎగ్జామ్స్ ముందు నేను తప్పు అయింది సార్ క్షమించండి మేము మమ్మల్ని గెలిపోయాను అట్లా అలా తప్పు ఎప్పుడు కూడా ఎన్నికల ముందు ఎవరు ఒప్పుకోరు అప్పుడెప్పుడు ఎక్కడో డిబేట్ ఒక్కసారి ఒప్పుకోకుండా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ప్రోగ్రెసివ్ పాలిటిక్స్ ఎలా వస్తాయి సొసైటీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే తప్పులు చేసుకుంటూ కాదండి అంటే తప్పులు చేసుకుంటూ పోవడమే పాలిటిక్స్ పొలిటీషియన్స్ అని అంటారా మీరు ఖచ్చితంగా పొలిటికల్ లీడర్ పంచవాలనుకుంటున్నారా మేడం నా తప్పులు చేస్తూనే ఉంటారు సో తప్పులు చేసే వాళ్ళు తప్పులు చేసుకుంటూ ప్రజలు కూడా ట్యూన్ అయ్యారు పెద్ద దొంగ చిన్న దొంగ చూసుకుంటున్నారు కానీ మంచి దొంగను ఎవరు చూసుకోవట్లేదు ఓకే వాళ్ళు కూడా ఈడ ఈడ ఇన్ని కోట్లు ఇన్ని కోట్లు స్కామ్ అంటే అది ఫెయిల్ తెలియదు ఎప్పటికైనా ఈడు మంచోడా ఆడు మంచి కానీ ఈడు మంచోడా అని కూడా చూస్తలేదు చిన్న దొంగ పెద్ద దొంగ చూస్తున్నారు ఈసారి మార్చుకుందాం దొంగను మార్చుకుందాం మార్చుకుంటున్నారు ఆడైనా వీడు ఇప్పుడు నిజంగా కూడా ధరణిలో జరిగినటువంటి గ్రామ్య స్థాయిలో నేను వెళ్ళి చాలా దగ్గర నాది డేటా కూడా ఉంది నిజంగా కూడా ధరణి స్థాయిలో ప్రతి గ్రామంలో తీసుకుంటే ఉదాహరణకు గ్రామానికో మండలాన్ని తీసుకుంటే అది ఒక పదో ఇరవై ఇట్లా మిస్ప్లేస్ అయినట్టు ఇట్లా దౌర్జన్యంగా వేరే పేరు మార్చుకోవడం ఒక ఇరవై జరిగితే ఆ ఇరవైలో ఇరవై రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు దాంట్లో ఎక్కువ ఈ అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారా ఒక్క ఒక్క పార్టీ వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు అన్ని పార్టీ వాళ్ళు చేశారు ఎవరికి అవకాశం ఉన్నా కానీ వాళ్ళు చేశారు కాకపోతే వీళ్ళదే ప్రాపగండం అయింది వీళ్ళు అధికారంలో కాబట్టి మూల్య వీళ్ళకి బాధ్యత ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళు ఆ సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది వీళ్ళు మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ ఈ పార్టీలో ఉన్నాడు రేపు ఇంకో పార్టీలో ఉంటాడు ఆడు కూడా అదే పని చేస్తాడు కానీ వాడు ఈ పార్టీకి వెళ్ళి పత్యత్తిగా ఉండడానికి అవకాశాలు కూడా లేదు కాబట్టి రాజకీయ నాయకులు చేసే అవినీతిని గురించి ప్రజలు పెద్దగా ఏం పట్టించుకుంటలేరు వాళ్ళకి ఏం పథకాలు వస్తున్నాయి ఏం జరుగుతున్నాయి మరి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మరి మీరు చెప్పే ప్రకారం అయితే పథకాలు కేసీఆర్ ఇస్తున్నప్పుడు మార్చాల్సిన అవసరం ఏమైంది అవే పథకాలు కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది మార్పు కోరుకున్నారు కదా అదే కదా మార్పు కోరుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మార్పు కోరుకోవడానికి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు కూడా రీజన్ అయితే కావాలి కదా మార్పు కోరుకున్న అంతే వీళ్ళ మీద ఊహసం వీళ్ళకి అహంకారం పెరిగిందంటే ఈయన ప్రగతి భవన్కు రాడట ఎమ్మెల్యే కలవరు కనెక్టివిటీ లేదు అంటే రాడట అనడానికి ఒక నిమిషం అంతే వాస్తవం రాడట అనేది ఊహాజనిక ఊహాజనిక ఆయన నేను పోయి చూస్తున్నాడు అలా అట్లా కూడా ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను వాటా ఈ టాక్ అలా ఏమైనా టాకింగ్ అక్కడ పోయి మాట్లాడుతుంది వింటాను ఏమో ఎందుకు రాట ఆయన భావనకు రాడట కదా నేను ఐ మాస్ టేకింగ్ ద శాంపిల్ వాళ్ళ వాయిస్ గా చెప్తున్నా రాడట అనేది ఊహాజనికం రాడు అనేది వాస్తవం కావచ్చు ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కేటీఆర్ కేసీఆర్ ఇద్దరు నిజంగా సచివాలయంకి వచ్చి కూర్చొని పనిచేస్తున్నప్పుడు రాడట అనే మాత రాదు కదా రాలేదు కాబట్టే కదా రాడట అనే దగ్గరకు వచ్చి అంటే వాస్తవం లేకుండా అభివృద్ధి అంటే
మళ్ళీ మూడు లక్షల కోట్లు సర్ప్లస్ మొత్తం ఆరు లక్షల కోట్లు ఆరు లక్షల కోట్ తో బడ్జెట్ వసతి లేడుకలు వస్తాయి ఆరు లక్షల కోట్లు డబ్బులు లేకుండా ఎట్లా అవుతుంది మరి అయిపోయింది ఏమైంది రెవెన్యూ ఎన్ని ఎన్ని అంటే నేనేమో రిప్రజెంట్ అవుతుంది పెరిగింది తలసరాదం పెరిగింది ఏం పెరిగింది టూరిజం డెవలప్ అయింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేదండి మనం కట్టిపోయి మనకు ఇచ్చింది చెప్పడం ఏంటి ప్రాజెక్ట్లు అన్ని తీసుకొచ్చింది కాళేశ్వరకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంత ఇచ్చింది సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఎట్లా ఉంటుంది కొత్త రాష్ట్రం వచ్చినాక నీకు ఇన్ని రకాల అభివృద్ధి జరుగు కార్యక్రమం ఇక్కడ లెక్కలు తీసి చూపిస్తారు ఆరు లక్షల కోట్లు ఏమైంది అడగండి లెక్క అడగండి అదే కదా ప్రజలు అందరు అడుగుతున్నారు ఇన్న ఫెసిలిటీ సైడ్ వచ్చినాయి హైదరాబాద్ ఫ్లైఓవర్ సైడ్ వచ్చేసినాయి ఫ్లైఓవర్ సైడ్ నేడ వచ్చినాయి మరి కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి మీరు కొత్తగా వచ్చిన హైదరాబాద్ కొత్తగా రాలేదు సార్ మీరు మీరు సర్వే చేశారు ఫిజికల్ గా మాకు తెలిసి గ్రౌండ్ కాక వెళ్ళారంటున్నారు ఇక్కడ ఓవరాల్ గా మోమో బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చేసింది కొంచెం ప్రాంతాల వారి జోన్ వారిగా చూస్తున్నా లేదా జిల్లాల వరకు చేస్తున్నా ఆ వ్యతిరేక అంటే ఉదాహరణకు హైదరాబాద్ జోన్ అంతా కూడా మాక్సిమం బీఆర్ఎస్ పార్టీ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు వచ్చేసింది అంటే రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ మెదక్ మూడు జిల్లాలు కలిపి ముప్పై తొమ్మిది నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి లేదా గతంలో ఇరవై ఏడు స్థానాలు గెలుచుకొని ఉంది ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఉంది వీళ్ళకు కనపడని కేసీఆర్ అవినీతి కానీ కేసీఆర్ మీరు చెప్పే అవినీతి కానీ ఏదైతే కుటుంబ పాలన కానీ ఏదైతే కేసీఆర్ కబ్జాల విషయంలో కానీ ఈ జిల్లాలో కలిసి కనపడలేదు కేవలం గ్రామీణ స్థాయిలో ఖమ్మం జిల్లా వరకు నల్గొండ జిల్లా వరకు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకే కనపడిందా లేదా నియోజకవర్గాల వారిగా తీసుకుంటే కాంగ్రెస్ ను ఎక్కడైతే బీఆర్ఎస్ ఓడగొట్టిందో అక్కడ మాత్రమే ఈ అవినీతి కనిపించి మిగతా ప్రజలకు కనిపించలేదా అంటే అక్కడ ఇది ఎట్లా చూడాలి దీని అర్థం ఎలా ఎలా తీసుకోవాలి మనం సి ఒకటి సార్ మేము సర్వే చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని ఏరియాస్ లో తిరిగినప్పుడు శాంపుల్స్ అంటే మనము మనము ప్రజలతో ఉన్న దగ్గర డేటా వాళ్ళ మైండ్ మూడ్ రియాలిటీ కనుక్కోకుండా డిస్కస్ చేయకుండా మనం ఏం మాట్లాడుకున్నా అది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో మేము గ్రామీణ ప్రాంతాలు కావచ్చు అర్బన్ ఏరియాస్లో కావచ్చు నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో చెప్పడం జరిగింది హైదరాబాద్ సిటీ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడమే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒక మైనస్ అని చెప్పి చెప్పాను దాన్ని ఎవరు ఇప్పటికి కూడా పట్టించుకోవట్లేదు అంటే ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి అసలు ఎందుకు అనేది అసలు ఆ సెగ్మెంట్లోకి వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ అ రియాలిటీ వేర్ వీ వెంట్ ఉంటు ద గ్రౌండ్ పీపుల్ మైండ్ సెట్ వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వాళ్ళ రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మీద మనం పాలిటిక్స్ చేయాలి మీరు అది వద్దనుకోనేసి అసలు డెవలప్మెంట్ అయితే రివర్స్ అవడం ఏంటి అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు బట్ దట్స్ అ రియాలిటీ ఎందుకు రియాలిటీ అంటే మీకు సిటీ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది ఎక్స్పాన్షన్ అయిన తర్వాత మీకు సిటీ నుంచి ఒకప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్కి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఫోర్ అవర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ పట్టేది మీకు ఈరోజు మీరు ఏ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ తీసుకున్నా టూ అవర్స్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అదే ఫోర్ అవర్స్లో మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చేయచ్చు సిటీ క్యాపిటల్కి అలా మీరు మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి రంగారెడ్డి అంటే మీకు ఎలాగో కలిసిపోయింది మెదక్ కలిసిపోయింది ఇటు వరంగల్ ఖమ్మం నల్గొండ తర్వాత నియర్ బై ఉన్న కరీంనగర్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మీకు జర్నీ చాలా షార్ట్ అయిపోయింది ఎందుకు షార్ట్ అయిపోయింది అంటే నేషనల్ హైవే కనెక్టివిటీ పెరగడం ఒకటి అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవడం ఒకటి ఈ రెండు అయినప్పుడు ఆ రూట్స్లలో వెళ్ళే రూరల్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సిటీ కల్చర్ని అడాప్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాయి యూజువల్గా ఇప్పుడు సిటీ కల్చర్ని ఎప్పుడైతే మీరు అడప్షన్ చేసుకుంటూ వస్తారో అడప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఏమైపోతుందంటే మైండ్ అండ్ మూడ్ సెట్ పబ్లిక్ యొక్క లివింగ్ స్టైల్ పబ్లిక్ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ ఆల్వేజ్గా మారిపోతుంది సో మారిపోయినప్పుడు మీరు ఒక టప్ ఒకప్పుడు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్న రూరల్ సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఫ్యాక్చువల్ థింగ్స్ని ఇమీడియట్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రిసిపోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫ్యాక్చువల్స్ వాళ్ళకి తెలుస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ ద విక్టిమ్స్ అయినప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా కమ్యూనికేట్ వెళ్తుంది వాళ్ళకి సో ఈజీ యాక్సెస్ అయిపోయింది వాళ్ళకి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడం సో ఈ తెలుసుకోవడం వల్ల రూరల్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా అవేర్ అయ్యాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు చూసారా ఎందుకు రూరల్ ఏరియాస్ కొన్ని ఏరియాస్లోనే ఎక్కువగా ప్రభావితం దూరం నేను అదే అంటున్నాను సార్ ఎందుకు ప్రభావితం పడింది అని అన్నారు చూసారా ప్రభావితం పడడానికి వాళ్ళు
తొందరగా ఇన్ఫర్మేషన్స్ ని బ్రాట్ అప్ అవ్వడము వాళ్ళు అక్కడ ఇమీడియట్లీ దాన్ని యాక్సెసబిలిటీ చేసుకోవడము దీనివల్ల వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ ని మనం మార్చుకోవాలనే సెగ్మెంట్ లోకి వాళ్ళు ఇమీడియట్ డిటర్మైండ్ అయి ఉన్నారు ఖమ్మం జిల్లా నల్గొండ జిల్లా హైదరాబాద్ దూరం ఉంటుంది మీరు చెప్పే భాష పరిభాషలు వాళ్ళే రియాక్ట్ అవ్వలే కదా ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు లేట్ గా అయ్యారన్న ఉద్దేశం నాకు అర్థం కాదు ఆ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి యాక్సెసబిలిటీ పెరగడం వల్ల చేంజ్ ఇప్పుడు మీకు ఖమ్మం కావచ్చు ఇప్పుడు మీరన్న పాయింట్స్ ఖమ్మం కావచ్చు నల్గొండ కావచ్చు వరంగల్ కావచ్చు మొత్తం మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు ఎక్కువ శాతం కాంగ్రెస్ గెలిచింది అంటే నేను నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు గెలవడానికి రీజన్స్ ఏం చెప్తున్నాను అంటే యాక్సెసబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు చేరువైందో వాళ్ళ రైట్స్ వాళ్ళ యొక్క రిసిప్ట్స్ ఏంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ ఎక్కువ పెరిగిందో అక్కడ వాళ్ళు రివోల్ట్ మీరు రూరల్ ఏరియాలో ఎందుకు తీసుకున్నారు అక్కడే ఎందుకు ఓడిపోయారు అక్కడే ఎందుకు సీట్లు కనిపించింది మరి వీళ్ళకి కనిపించలేదు అని మీరు అంటున్నారు దట్స్ వాట్ నేను అదే చెప్తున్నాను మీకు కనిపించింది అంటే అక్కడ రీచ్ అయింది ఎక్కడికి వాళ్ళకి తొందరగా రీచ్ అయింది ఏరియాలు రూరల్ ఏరియాలు ఎందుకు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రూరల్ ఏరియాలో ఎందుకు తక్కువ స్థానాలు వచ్చాయి రీజన్ ఏంటి ఒకప్పుడు రూరల్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉండేది బీఆర్ఎస్ రూరల్ ఏరియాలో ఎక్కువ ఉన్న బీఆర్ఎస్ ఈ రోజు ఎందుకు తగ్గిపోయింది అదే నేను ఇప్పుడు వాళ్ళకి కనిపించి వాళ్ళకి యాక్సెసబిలిటీ వచ్చి నేను అదే సార్ అంటున్నా యాక్సెసబిలిటీ పెరిగిపోవడం వల్ల విక్టిమ్స్ వాళ్ళు కదా సిటీ వాళ్ళు కాదు కదా విక్టిమ్స్ ఎందుకు కేసీఆర్ నేను చెప్పి అయితే అవినీతి వాళ్ళ విక్టిమ్స్ కదా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విక్టిమ్స్ ఎవరు ఫస్ట్ అక్కడ ఆ గ్రామ నిర్వాసితులు ఉంటారు రూరల్ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నీటి మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు విక్టమ్స్ కాదండి వాళ్ళు గెలిపించుకొచ్చారు నేను అది కావచ్చు మీరు అన్నా కూడా మీ యాంగిల్ లో నల్గొండలో అట్లాంటి డ్యామ్ ఏం లేదు కొత్తగా వాళ్ళ ఇక్కడ ఖమ్మంలో అట్లాంటి డ్యామ్ లేదు ఓన్లీ వాటర్ నీళ్ళు వచ్చాయని అనుకుంటున్నారు రైతుకి ఓన్లీ ఒక నీళ్ళు రావడం ఒకటే కాదు దేర్ ఆర్ సెవెరల్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ మీరు పంట పండించడం కావచ్చు మార్కెటింగ్ కావచ్చు ఎంఎస్పీలు కావచ్చు ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత దాని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కావచ్చు ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ వన్ అవన్నీ లేవు అని కేసీఆర్ ని కాదని ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వైపు చూసారు మీరు అనుకుంటే ఒకవేళ ఉండి ఉంటే వినండి రైతుల్లో అంత వ్యతిరేకత ఎందుకు అంతమంది ఫ్యామిలీస్ లో ఆత్మహత్యలు జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళని ఎవరు ఇప్పుడు దాకా పట్టించుకోలేదు ఎలాంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సిన రిబేట్ ఎందుకు రాలేదు ఎలాంటి కంపెన్సేషన్ లెట్ మీ కంప్లీట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ సార్ లెట్ మీ కంప్లీట్ ఇదే ప్రజలు ఇదే రైతులు ఇదే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళ యొక్క మనోబాధని వాళ్ళు చెప్పిన ఇన్పుట్ ని మేము కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేదో నేను ఇప్పుడు నాకేం పొలం లేదు లేదు కాదు నేను కూడా ఎందుకంటే ఉన్నదే వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని నేను కలెక్ట్ మీకు ఈ ప్రజలు చెప్పేవి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం కలెక్షన్ చేసి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు వీళ్ళు విక్టిమ్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు మనకు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు సిటీ వారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి మనం ఇవన్నీ అడిగితే వాళ్ళకి తెలియదు అసలుకి అర్బన్ ఏరియా వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి వాడికి ఏం అవసరం కాదండి మీరు రైతు బంధు అనే స్కీమ్ తెలుసు కానీ దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ కానీ లాసెస్ కానీ ఎఫెక్ట్ కానీ హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న ప్రజలకు ఏం తెలుస్తుంది అంటే హైదరాబాద్ ప్రాంతం వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఈ రైతు బంధు స్కామ్లు కానీ వీటికి కానీ తెలియదు కేవలం వాళ్ళు వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు హైదరాబాద్ తెలిసిన విషయం వేరు ఎఫెక్టెడ్ పార్టీస్ వేరు దట్స్ వాట్ నేను అదే అంటున్నా యాక్సిడెంట్ జరిగిందంట అనేది వేరు యాక్సిడెంట్ జరిగిన వాడు బాధపడేది వేరు వాస్తవానికి హైదరాబాద్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా గ్రామ స్థాయి రూట్ లేని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఎందుకంటే ఇంకా అలాంటప్పుడు మీరు అన్న పాయింట్ లోనే ఇక్కడ గెలిపిస్తున్నారు అక్కడ ఓడిపిస్తున్నారు ఏంటి అది లాంచి అదేనండి నేను అంటున్నా ఇక్కడ అక్కడ విక్టిమ్స్ అక్కడ విక్టిమ్స్ ఆ విక్టమ్ తాలూకు మనుషులు ఇక్కడ విక్టిమ్స్ కాదు మీకు మీకు మళ్ళీ మీరు ఒకటి మిస్ అవుతున్నారు విక్టిమ్ పడే పెయిన్ వేరు పక్కన అసిస్టెంట్ ఉండి చూసే ఊరికే అయ్యో పాపం అనుకోవడం వేరు మనం ఈ రెండు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి అక్కడ విక్టిమ్ పెయిన్ పడుతున్నాడు సో ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండవాలని మనం ఏమనుకోవాలి సిటీస్ లో ఉండవాలని మనం ఏమనుకోవాలంటే దే ఆర్ హెల్పర్స్ ఆర్ అసిస్టెంట్స్ ఎవరికి విక్టిమ్స్ కి ఒక హాస్పిటల్ లో మనం ఒక పేషెంట్ ని తీసుకెళ్తే పేషెంట్ పడే బాధ వేరు పేషెంట్ పక్కన ఉన్న అసిస్టెంట్స్ ఏం చేస్తారు అయ్యో బాధపడుతున్నారట బాధపడుతున్నారు వాళ్ళ ఫీల్ ని
ఎందుకంటే మీరు కాంగ్రెస్ కి ఎక్కువ టికెట్లు వస్తాయి బీఆర్ఎస్ ఎందుకు బీఆర్ఎస్ ను కాదని వెళ్ళాలి అంటే సో వాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాదని అయితే అనుకోవాలని అనుకున్నారు ఆ ఓటు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దున్నప్పుడు కాంగ్రెస్ కి మీరు ఎక్కువ లేదా బీజేపీనా లేకపోతే ఇతర పార్టీలా అనేది మీరు అన్నది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాస్తున్నారు బీజేపీ వర్చువాలిటీలో ఉంది కానీ రియాలిటీలో లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అగ్రీ విత్ దట్ సో రియాలిటీ గ్రౌండ్ లో లేనప్పుడు ఆ వాటర్ ఇప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్ ఒక నల్ల నుంచి వాటర్ ఈవెన్ సో పోటీ చేసే క్యాండిడేట్ కూడా అప్పుడు రెడీమేడ్ గా నాలుగు రోజుల ముందు దిగారు అక్కడికి అంటే ఆల్రెడీ లోకల్ లీడర్ అక్కడ ఉంటే కనెక్టివిటీ ఉంటుంది వాడు ఏదో ధర్నా చేస్తున్నప్పుడు లేదో జరగంగా నువ్వు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడము లేకపోతే ఆ పార్టీ తాలూకు కార్యక్రమాలు చేస్తుంటే పలానా నాయకుడు ఉన్నాడు పలానా రెడ్డి గారు ఉన్నారు పలానా గౌడ్ గారు ఉన్నారు సరే ఆయన గురించి ఆలోచిస్తారు అంటే ఎవరు లేరు రెడీమేడ్ గా తీసుకొచ్చి పెట్టారు అదొక కారణంగా వచ్చింది కదా దట్స్ వాట్ నేను నేను ఏమంటున్నాను అంటే బీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఎందుకు కాంగ్రెస్ ను చూస్ చేసుకున్నారు బీజేపీని ఎందుకు చూస్ మీ క్వశ్చన్ సో మేము తిరిగిన ప్లేసెస్ అన్ని నియోజకవర్గాలలో రాష్ట్రం మొత్తం పర్యటించి మొత్తం మేము శాంపుల్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏంటనేది మాకు కూడా తెలుస్తుంది అక్కడ వాళ్ళ ప్రజలు అనుకునేదే మేము ఆ తెలుసుకున్నదే కదా మేము డేటా తయారు చేస్తాం యూజువల్ గా అయితే బీజేపీ పార్టీ అనేది వర్చువాలిటీలో ఉంది వర్చువల్ సెన్స్ లో కనిపిస్తుంది బట్ గ్రౌండ్ లో రియాలిటీలో లేదు సో మేము అప్పుడు గ్రౌండ్ రియాలిటీ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఒకరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న వాటర్ ని ఇంకో చోట పోయాలి కదా ఒక చోట తీసుకున్న డేటాని ఇంకో చోట వెయ్యాలి కదా అక్కడ గ్రౌండ్ లో ఎవరున్నారు అంటే డేటా కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కనిపిస్తుంది సో నేను ఎక్కువ శాతము బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తున్న డేటాని నాకు నేను వెయ్యాలన్నప్పుడు ఏదైనా నాకు బీజేపీ అయినా కనిపించాలి బకెట్ లేదంటే కాంగ్రెస్ బకెట్ అయినా కనిపించాలి నేను ఏ బకెట్ లో వేయాలి అప్పుడు అల్టిమేట్లీ అక్కడ నాకు అవైలబుల్ లో ఉన్న బకెట్ ఏంటి కాంగ్రెస్ సో కాంగ్రెస్ బకెట్ లో నేను అది ఆ నెంబర్ వేసాను అలా నెంబర్స్ వేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఎంత కాంగ్రెస్ ఎంత బీజేపీ ఎంత అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఫిగర్ కనిపిస్తుంది మనకు ఆ కనిపించిన ఫిగర్ లోనే కాంగ్రెస్ కి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి బీఆర్ బీఆర్ఎస్ కి సెకండ్ కనిపిస్తుంది బీజేపీకి అనేది థర్డ్ కనిపిస్తుంది ఓకే సార్ మీ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ కు కలిసి వచ్చిన ప్లస్ పాయింట్లు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎందుకు కాంగ్రెస్ ని ఎందుకు ఉన్న ప్లస్ అంటే వీళ్ళు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టో చూసారా నాయకుని చూసారా అసలు నాయకుని చూడలేదండి మీరు చాలా మంది ఏమన్నారంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అనేది చాలా మంది ప్రొపగండాస్ చేశారు చీఫ్ మినిస్టర్ లేదు ఇక్కడ కొట్టుకుంటారంట తిట్టుకుంటా అసలు ప్రజలలో ఆ టాపికే లేదండి అసలు ఎవరు డిస్కస్ చేసుకోలేదు ఓన్లీ మీడియాలోనో రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే చెప్తాను లే లేదు అనుకుంటే పేపర్ అండ్ ప్రింట్ మీడియాలోనో అక్కడ ఉన్న జర్నలిస్టులు అని ఓపెన్ చెప్తున్నాను అక్కడ ఉన్న జర్నలిస్టులో వాళ్ళు ఏదో గాసిప్స్ చేసుకోవడానికి కంటెంట్ రాసుకోవడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది తప్ప రియల్ గా పబ్లిక్ లో ఎవరు దాని గురించి అసలు టాపిక్ కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ మార్చుకోవాలనుకున్నారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అంతే రెండో విషయం ఇక్కడ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంతసేపు ఉన్న వాళ్ళ ఎజెండాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రెజరైజ్ చేస్తున్నాయి తప్ప నుంచి ప్రజల యొక్క కామన్ నీడ్ ని గాని వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ని గాని వాళ్ళ యొక్క డొమెస్టిక్ లైఫ్ ని గాని ఎక్కడ వాల్యూ చేయలేదు ఎక్కడ దాన్ని పరిగణించలేదు ఎక్కడ దాన్ని పట్టించుకోలేదు అండ్ రెండో ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ అందరు గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ టైమ్ లో జరిగిన అంశాలన్నీ ప్రజలకు బాగా గుర్తున్నాయి మేము అది కూడా రికార్డ్ చేసాం ఆ అంశాలు కూడా మాకు చాలా వరకు చాలా మంది చెప్పినారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అయిపోయాక టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్ లో కోవిడ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే వాళ్ళు ట్రీట్ చేసిన విధానం ఏదైతే ఉంటుందో ప్రజల దగ్గరగా ప్రజలతో బిహేవ్ చేసిన పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఆ పద్ధతి అబ్సల్యూట్ గా డిజాస్టర్ గా మారింది ఇంకోటి ఇక్కడ రిజల్ట్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇది వారు ఎవరు డిస్కస్ చేసి ఉండదు ఆంధ్ర బార్డర్ లో అంబులెన్స్ ని ఆపేసిన ఇష్యూస్ ని కూడా జనాలు ఓటింగ్ వరకు కూడా గుర్తు పెట్టుకున్నారు తెలుసా ఇది ఎవరైనా కాన్ ఎక్కడైనా డిస్కషన్ వచ్చిందా ఎవరైనా చెప్పారా అవి కూడా ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోరీ చేశారు అట్లా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మీరు అన్నట్టు సెటిలర్స్ ఉన్నటువంటి కొకట్పల్లి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఆఫ్ సెటిలర్స్ ఇక్కడ ప్రజలు బార్డర్ క్లోజ్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండి బార్డర్ క్లోజ్ అనేది యూ డోంట్ యూ డోంట్ గో దేర్ బట్ అంబులెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ ద హాస్పిటల్ నాట్ ఫర్ ద బార్డర్ ఏరియా మీకు బార్డర్ ఏరియా లోంచి పక్కకి వెళ్ళకపోవడం వేరు మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా పోవడం అంటే ట్రీట్మెంట్ తీసుకు
వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని మేము తీసుకున్నాం ఆ డేటాని తీసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా వీళ్ళతో పాలిటిక్స్ చేయాలి అనే డేటాని మేము కలెక్ట్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని రిపోర్ట్ చేసాం 